Hello everyone and welcome back to my channel, Sua Professora Americana. Hoje eu vou explicar para vocês a música do Bob Dylan que se chama It's All Right Ma. E essa música, essa canção saiu do álbum dele que se chama Bringing It All Back Home. E eu vou deixar a música no link uh, abaixo, nos comentários abaixo para vocês, se vocês queiram escutar. Eu espero que sim, né? Depois fazendo essa aula comigo. Mas se você não está inscrito ainda no meu canal, por favor, se inscreve. E uh, por favor, já dá seu like antes de eu começar a aula. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês. Share screen. And I want to share this one. Here we go. Let me make sure that I bring it all the way back up. Okay. It's All Right Ma by Bob Dylan. Uh, antes de começar a falar sobre as letras, uh, lembra que uh, essa música foi escrita em 1964, né? e isso era durante, na história dos Estados Unidos, a época do, da guerra do Vietnã. Né? Então, uh, tinha muita gente contra. Uh, claro que Bob Dylan provavelmente era contra, né? mas uh, só para vocês lembrar. Uh, em qual época ele escreveu essa música. Então, começando. Darkness at the break of noon. Escuridão no intervalo do meio-dia. Shadows even the silver spoon. Sombras até a colher de prata. The handmade blade. The child's balloon. A lâmina artesanal. O balão da criança. Eclipses both the sun and moon. Eclipses tanto o sol quanto a lua. To understand you know too soon there is no sense in trying. Ok. Essa primeira parte, lembra, é uma metáfora. Essa música, mesmo que as palavras são simples, é... É meio pesado. Eu até iria achar que essa música não seja para um iniciante, mas mais para alguém que já tem um inglês intermediário até avançado. Mas aqui, darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. To understand you know too soon, there is no sense in trying. Aqui eu acho que ele está falando sobre sempre tem um lado uh, do bem, né? Que é uh, mais luz e o, o lado do mal, né? Que tem mais escuro, igual a escuridão que ele está falando sobre. Um, shadows even the silver spoon, sombras até a colher de prata. Colher de prata a gente chama, ah, he was born with a silver spoon in his mouth. Ele nasceu com uma colher de prato dentro da boca já. Eles normalmente estão falando de gente mais rica, de classe alta, que ele já nasceu rico. Tipo, esse tipo de pessoa nem sabe de problemas da vida. Mas sombras até a colher de prata quer dizer que é, essa escuridão afeta todos. Não só os pobres, né? mas até as pessoas que nasceram com colher de prato na boca. The handmade blade, the child's balloon, a lamina artesanal, o balão da criança, eclipses both the sun and moon, eclipses tanto o sol quanto a lua. Isso está querendo dizer igual antes, não afeta, sou <laughs> adulto, não sou criança, não sou rico, não pobre, mas todos, né? To understand, you know too soon, there is no sense in trying. Tentando entender essas coisas do escuridão, é, do mal, é, a gente nem pode tentar entender. Porque não faz sentido a gente tentar, porque a gente nunca vai entender. É, essa parte eu não entendi muito bem, não tinha que estudar muito, tá? <risos> e também, minha, meu pai é dessa época, ele ama o Bob Dylan, por isso eu Provavelmente eu também amo Bob Dylan hoje, mas a gente foi conversando um tempão sobre essas, essas cinco frases, né? Uh, pointed threats, they bluff with scorn. Suicide, remarks are torn. 
from the fool's gold mouthpiece, the hollow horn, plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is busy dying. Ameaças pontudas blefam com desprezo. Comentários de suicídio são rasgados. Do bocal de ouro, do tolo ou chifre oco. Joga palavras desperdiçadas para avisar. Ele que não está culpado nascendo, está culpado morrendo. Então, aqui talvez faz mais sentido. From the fool's gold mouthpiece. Né? Isso quer dizer wealthy, alguém com riqueza, com dinheiro. The hollow horn. Words that have no meaning. Palavras que não têm sentido. Né? Pointed threats they bluff with scorn. Suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, the hollow horn. Plays wasted words, proves to warn. É, joga palavras desperdiçadas, prova a avisar. Então, pessoas é, tolos é, que fala coisas que não faz muito sentido. Aqui, esses podem ser os políticos, pode ser gente famoso, como, desculpa, não falando mal dos Kardashians, mas talvez os Kardashians, porque eles realmente estão vendendo uma coisa que não tem muito... É, <risos> que não está fazendo o um mundo melhor, né? É muito coisa superficial e materialística que eles estão vendendo e assim as outras pessoas estão ouvindo o que eles têm para falar e estão indo comprar qualquer coisa que elas mandam, né? Os políticos também. Uh, that he not busy being born is busy dying. Ele que não está culpado nascendo está culpado morrendo. Então, é pessoas que só ouvem os tolos do mundo e nunca dá um é, nunca dá um tempo para eles mesmo pensar é, sobre o que eles realmente querem nessa vida ou sabe que não não fica o, o tempo então se o dinheiro não importa se as coisas superficiais não importam se o mundo materialista não importa o, o que você tem no final mas pessoas que Estão gastando todo o tempo na vida só ouvindo essas celebridades ou a média, os políticos. Eles estão tão vazios que depois que nascer, eles gastam todo o dia morrendo, né? Porque eles, eles nunca têm vida dentro deles, é, nunca têm luz entrando, entendeu? Uh, continuando. Temptations page flies out the door. A página da tentação voa pela porta. You follow, find yourself at war. Você segue, encontra-se em guerra. Watch waterfalls of pity roar. Assista cachoeiras de piedade fugir. You feel to moan, but unlike before. Você sente gemidos, mas ao contrário de antes. You discover that you'd be... You'd just be one more person crying. Você descobre que você seria apenas mais uma pessoa chorando. Nessa parte aqui, porque ele escreveu essas letras em 1964, tem a ver com caindo dentro do de que a média os políticos estão falando. Então, provavelmente, os meninos que tinham que ir para a guerra e acreditavam nos políticos, acreditavam em o que o presidente estava falando, que a gente estava... É, contra o comunismo, né? Que era para a gente ir para o Vietnã só uh, pela decência humana, né? Para salvar vidas do comunismo, entendeu? Quando tinha outros, sempre tinha outro negócio atrás. Se é óleo, dinheiro, riquezas, minerais, né? A gente tem que pensar, por que a gente estava na guerra em Vietnã? Por que a gente fez tudo isso? Porque provavelmente não era só o comunismo, né? Então, ele está falando esses meninos, ele, eles acabaram na, na guerra, é, eles começam a é, chorar cachoeiras né, de tristeza vendo as coisas terríveis que eles viram na guerra, né? É, you feel to moan, but unlike before, você sente gemidos, mas ao contrário de antes, é, você descobre que você seria apenas mais de uma pessoa chorando que agora que você está realizando a merda que você está dentro, você quer chorar, 
mas depois você olha ao seu redor durante a guerra, se você está vendo outras pessoas morrendo e o que vai fazer? Mais de uma pessoa chorando no meio do, da agonia. E continuando. So don't fear if you hear. Então não tenha medo se ouvir. A foreign sound to your ear. Um som estranho ao seu ouvido. It's all right, ma. I'm only sighing. Está tudo bem, mãe. Só estou suspirando. Uh, ok. Uh, essa música toda, ele está tentando uh, deixar a mãe mais relaxada, né? Porque cara, mãe preocupou muito com os filhos, né? Mas já indo os homens, porque aqui nos Estados Unidos, se você é homem assim 18 naquela época e você não estava estudando dentro da universidade, o seu nome, eles te chamaram para ir no Vietnã, se você queria ou não. Então, é, ele provavelmente está tentando deixar a mãe relaxada, tipo, o mundo é uma loucura, mãe. Tem guerra, tem todas as coisas terríveis, mas não se preocupe, mãe. Eu vou estar bem. A some-worn victory, some downfall, referring to any war, but this was written during the Vietnam War. Então, isso pode ser qualquer guerra, lembra, mas eu acho que isso tinha a ver mesmo com o Vietnam. Como alguns advertem a vitória, alguns a queda. Alguns, alguns a queda. Private reasons, great or small, razões privadas, grandes ou pequenas, can be seen in the eyes of those that call. Pode ser visto nos olhos daqueles que chamam. To make all that should be killed to crawl. Para fazer tudo o que deve ser morto para rastejar. While others say, don't hate nothing at all, except hatred. Enquanto outros dizem, não odia nada, exceto ódio. Então, uh, a some worn victory, some downfall. Como alguns advertam a vitória, alguns a queda. Então, em cada guerra, tem pessoas que vão ganhar e tem pessoas que vão perder. Né? Então, dependendo do lado que você está. <laughs> Private reasons, great or small. Razões privadas, grandes ou pequenas. Eu acho que essas razões privadas tem a ver com os políticos, o que as pessoas com dinheiro estão querendo, o resultado que eles estão querendo ganhar com essa confusão. Can be seen in the eyes of those that call. Esses que chamaram para fazer a guerra, né? To make all that should be killed to crawl. Para fazer tudo que deve já estar morto, rastejar. Então, eles estão querendo que as pessoas sofrem, né? Por enquanto, tem outros que dizem para não odiar. Nada aceita o ódio. Então, essas são as pessoas do lado do bem e essas são as pessoas do lado do mal, que estavam fazendo a bagunça né? com a guerra. Disillusioned words, like bullets bark. Palavras desiludidas, como balas latem. As human gods aim for their mark. Made everything from toy guns that spark. Fiz tudo de armas de brinquedo que faisca. To flesh-colored Christ that glow in the dark. Aos Cristos cor de pele que brilham no escuro. It's easy to see without looking too far that not much is really sacred. É fácil para ver sem olhar muito longe que não muito é realmente sagrado. Então, palavras desiludidas como balas latem, disillusioned words like bullet spark. Isso fal está falando realmente das balas da guerra. As human gods aim for their mark. Enquanto deuses humanos miram sua marca, esses são os políticos atrás das decisões. Né? Made everything from toy guns that spark. Fez tudo de armas de brinquedo que faísca. Né? Uh, essas são coisas de, do mundo industrial, né? Aos cristos cor de pele que brilham no escuro. Então, as mesmas pessoas que estão fazendo as decisões sobre a guerra, e eles sempre falam, ah, gente, tá 
fazendo tudo isso no nome de Jesus. A gente está fazendo tudo isso no nome de Deus. Mas ao mesmo tempo estão vendendo esse tipo de coisa nesse mundo industrializado. É meio sacanagem. Por isso ele fala aqui. É fácil para ver, sem olhar muito longe, que não muito é realmente sagrado. Continuando. Our preachers preach of evil fates. Nossos pregadores pregam de destinos malignos. Teachers teach that knowledge waits. Professores ensinam que o conhecimento espera. Can lead to hundred dollar plates. Pode levar a placas de cem dólares. Goodness hides behind its gates. Bondade se esconde atrás de seus portões. But even the president of the United States, mas mesmo o presidente dos Estados Unidos, sometimes must have to stand naked. Às vezes deve ter que ficar nua. Então aqui falando, our preachers preach of evil fates. Ele está dizendo sobre a igreja, né? Você tem os políticos e a média, e depois você tem as igrejas, os, os rabinos, o, de qualquer religião, né? Uh, teachers teach that knowledge waits. Você tem as escolas, que também são feitas pela sociedade. <laughs> Então, a igreja sociedade, a escola sociedade, pode levar placas de 100 dólares. Então, você tem que escutar o seu pastor, você tem que fazer a escola, você tem que fazer a faculdade, ser advogado, para ganhar dinheiro, para conseguir essas placas de 100 dólares, para parecer uma coisa boa na sociedade. Assim, goodness hides behind its gates. Então, você tem que fazer tudo que a sociedade está falando para você fazer, fica certinho nessa caixa, né? Tudo isso está escondendo atrás do, do bondade, né? Mas mesmo o presidente dos Estados Unidos, às vezes, deve ter que ficar nua. Ok. É muito interessante, porque aqui ele está falando que mesmo uh, o presidente dos Estados Unidos, às vezes, nas mentiras que ele fala, ele fica nua. Chega um momento que ele não pode falar mentira mais. Que as pessoas começam a ver o que está atrás das palavras que ele fala. E às vezes ele está errado, né? And all the rules of the road have been lodged. E todas as regras da estrada foram apresentadas. Aqui, and, com esse apóstrofo, significa and. Lembra, cada vez que você vê uma apóstrofe, normalmente é porque tem uma letra faltando. It's only people's games that you got to dodge. São só jogos de pessoas que você tem que se esquivar. And it's all right, ma. I can make it. E está tudo bem, mãe. Eu posso fazer isso. Eu traduzi literalmente, eu posso fazer isso, mas não é isso. I can make it. Tipo, eu consigo. Eu consigo. É, eu, eu, eu consigo me verá nesse mundo. Ele quer dizer com esse I can make it. Então, é, todas as regras já estão lá, né? A sociedade já criou o, o jeito certo, o caminho certo para a vida, né? É, mas, mesmo assim, são só jogos de pessoas que você tem que se esquivar. Se são... <risos> Qualquer pessoa da sociedade, até pode ser seus próprios pais, porque até eles talvez não sabem o que é real, porque tudo que foi construído na sociedade é só isso, é uma construction. Everything is a societal construction, right? Continuando. E depois de tudo isso, ele ainda está falando para a mãe, mas não, não preocupe, mãe, tá tudo bem. Eu, eu me consigo virar, mesmo nessas mentiras, mesmo com essas guerras, mesmo com tudo, eu vou me conseguir virar. Um, advertising signs that con you. Uh, a palavra con é dá o golpe, né? Porque eu estava tentando traduzir, vendo outras traduções, mas eu não vi nada que caiu tão bem como essa. Mas uh, seria sinais publicitários que dá o golpe. Into thinking you're the one. And pensar que você é o único. That can do what's never been done. Que pode fazer o que nunca foi feito. That can win what's never been won. Que pode ganhar o que nunca foi ganho. Meantime, life goes 
on out on my meanwhile excuse me meantime life outside goes on all around you enquanto isso a vida lá fora continua ao seu redor então sinais publicitários que dá o golpe isso pode ser um, mais de uma vez porque a segredo religião e políticos e propaganda na televisão falando para você comprar isso ou aquilo eles deixam pensar que você você mesmo é o indivíduo que você está criando o, os seus <risos> os seus pensamentos quando realmente os seus pensamentos e o seu ideologia e o, o que você acha que é certo ou errado é, não foi você mesmo que criou mas esses sinais publicitários que dá o golpe eles vão te deixando, ah, não, você pensa assim, porque você pensa assim. Quem você criou essa ideia na sua cabeça. Mas aqui o Bob Dylan está querendo dizer, é, enquanto isso a vida lá for continuar ao seu redor. Tipo, você está num prisão nessa mentira que foi criada por você e muitas pessoas nunca tentam pensar fora dessa caixa. Continuando. You lose yourself, you reappear. Você se perde, você reaparece. You suddenly find you got nothing to fear. De repente, você descobre que não tem nada a temer. Alone you stand with nobody near. Sozinho você está com ninguém perto. When a trembling, distant voice unclear, quando uma voz distante tremula, não está claro, startles your sleeping ears to hear, assusta seus ouvidos para ouvir, That somebody thinks they really found you. Que alguém acha que realmente te encontrou. A question in your nerves is lit. Uma pergunta em seus nervos está acesa. Yet you know there is no answer fit. No entanto, você sabe que não há resposta adequada. To satisfy, ensure you not to quit. Para satisfazer, garantir, você não desistir. To keep it in your mind and not forget, para mantê-lo em sua mente e não esquecer, that it is not he or she or them or it that you belong to. Que não é ele, o ele, o eles, o aquilo a que você pertence. Então, isso são as, as coisas que a sociedade coloca em cima de você. Quando uma voz distante tremula, não está claro, assusta seus ouvidos para ouvir. Tipo, uma coisa por dentro de você, a sua intuição, qualquer coisa pode ser. Mas a luz de sabedoria começa a entrar na sua mente. E você começa a pensar, caramba. <risos> Talvez eu não sou, ninguém é dona de mim. Eu posso ser dona dos meus próprios pensamentos e jeito de pensar. Né? Although the masters make the rules, embora os mestres façam as regras, for the wise men and the fools, para os sábios e os tolos, I got nothing, ma, to live up to. Eu não tenho nada, mais para viver até. Então, aqui ele está querendo dizer os mestres que estão fazendo as regras. Quem sabe quem essas pessoas são no mundo, a gente provavelmente nem conhece pelo, pela cara, né? Masters make the rules. Os mestres façam as regras. Então, tem pessoas que têm essas regras para seguir na vida, mas ele está falando para a mãe, não se preocupe. Eu não tenho que ter essas regras na minha vida. Eu estou escutando a minha própria música. <risos> Uh, for them that must obey authority, para eles que devem obedecer autoridade, that they do not respect in any degree, que eles não respeitam em nenhum grau, em nenhum ponto. <laughs> Esse aqui, to, that they do not respect in any degree, em nenhum grau, eles estão querendo dizer em que eles não respeitam nenhum ponto. Who despise their jobs, their destinies, que desprezam seus empregos, seus destinos, Speak jealously of them that are free. Fale com ciúmes deles que são livres. Do what they do just to be. Faça o que eles fazem só para ser. Nothing more than something they invest in. Nada mais do que algo, algo em que investem. Então, isso aqui tem a ver com pessoas que estão seguindo as regras, 
vocês estão com raiva da própria vida, talvez eles estão com depressão, o raiva por dentro, o tristeza, e eles nem sabem por quê. Mas eles ficam com raiva quando eles veem uma pessoa fazendo o trabalho que eles que realmente querem fazer sem pensar no dinheiro, talvez. Eu estava pensando naquelas caras que eu conheço que são tipo, ah, my name is Fred, I'm an attorney. Meu nome é Fred, eu sou um advogado. Tipo, e aí... O cara, o, o a mulher não tem nada mais atrás disso. E a sua personalidade, quem você é como uma pessoa. Mas tem tanta gente hoje em dia que eu sou aquilo que eu, eu era feito por ser, mas eu estou vazia em todas as outras partes que me faz como ser uma mano. Hum? Uh, while some on principles baptized, enquanto alguns sobre princípios batizados, to strict party platform ties, para laços estritos da plataforma do partido, falando de políticas aqui, social clubs in drag disguise, clubes sociais disfarçados de drag, outsiders they can freely criticize, forasteiros que podem criticar livremente, tell nothing except who to idolize and say, God bless him. Não diga nada exceto quem idolatrar e dizer Deus o abençoe. Então, aqui eles estão falando uh, pessoas estão tão rígidos, né? Eles acreditam tanto em, eu não sei se é o PT, se é o lado direito do Bolsonaro, se é o Trump do lado direito, se é, são os democratas e Biden e Obama, né? Tudo um disfarce, não importa qual lado você esteja, no, sabe, com os políticos. Mas clubes sociais disfarçados de drag, né? E eles estão criando as próprias regras deles e falando mal das pessoas que estão seguindo eles mesmo. Porque tudo é uma mentira mesmo. While one who sings with his tongue on fire, enquanto aquele que canta com a língua em chamas, gargles in the rat race choir. Gargarejos <laughs> no coro da corrida de ratos, bent out of shape from society's pliers, dobrado fora de forma dos alicates da sociedade, cares not to come up any higher. Se preocupe em não subir mais alto, but rather get you down in the hole that he is in, mas em vez levá-lo para baixo no buraco em que ele está. Então, nessa parte aqui, tem pessoas. Eu, eu estava pensando nessa parte como eu acho que no Brasil se chama chupi sangue. E aqui a gente chama de energy vampires. Pessoas que estão infelizes na vida, que têm depressão, que estão com raiva da vida que eles estão se vivendo, mesmo que cada um pode escolher, né? Se você... Você decide no final. Sim, tem coisas com uh, a saúde mental e, e tal, mas isso é outra coisa. Eu estou falando daquelas pessoas que, quando elas estão com raiva, ou eles odeiam o mundo, eles também querem deixar todo mundo ao redor com raiva, né? Eles querem dar todo, eles não querem nenhuma outra pessoa feliz que eles não estão felizes. É esse tipo de pessoa que está falando aqui. But I mean no harm, nor put fault. Mas eu não quero fazer mal, nem colocar culpa on anyone that lives in a vault, em qualquer um que vive em um cofre. But it's all right, ma, if I can't please him. Mas está tudo bem, mãe, se eu não posso agradá-lo. E aqui ele está falando, como a gente chama, a gente fala ignorância e felicidade, or ignorance is bliss. <laughs> É, tipo, se alguém é muito ignorante, nunca, nunca estudou, nunca viajou fora do cidadezinho deles, o, do país deles, e eles estão cheios de ignorância, porque eles cresceram no meio. Você não pode colocar culpa neles para o seu jeito que eles são. Você pode sim tentar dar uma dedicação maior, tentar falar, sabe, abrir uma conversa, mas você não pode colocar a culpa. Porque eles são, não vítimas da de situação deles, mas é. Tem pessoas que moram na caixa, tem pessoas que moram fora da caixa. Então você não pode ficar com raiva com pessoas morando dentro da caixa quando eles não saem igual você, eles nunca saíram da caixa. E ele tá falando pra mãe 
Eu não curto de agradecer essas pessoas que moram dentro da caixa. Eu só deixo eles para lá. Old lady judges watch people in pairs. Velhos juízes vigiam as pessoas em pares. Limited in sex, they dare. Limitado em sexo, eles se atrevem. To push fake morals, insult and stare. Para empurrar a moral falsa, insultar e olhar. While money doesn't talk, it swears. Enquanto o dinheiro não fala, ele jura. Obscenity, who really cares? Propaganda, all is phony. Obscenidade, que realmente se importa com propaganda, tudo é falso. Então, aqui ele tá falando as das uh, velhinhas, né? <risos> falando mal das outras. Nossa, né? É, empurrando o moral falso, insultando, olhando mal, sabe? Julgando, né? É, então, aqui eles estão falando, então, obscenidade, propaganda, as duas são falsas, porque as duas vão construindo pela sociedade. While them that defend what they cannot see, enquanto eles que defendam o que não podem ver, with a killer's pride, security, com orgulho de um assassino, segurança, it blows the minds most bitterly. Ele sopra as mentes mais amarga, amargamente. For them that think death's honesty, para aqueles que pensam que a honestidade da morte won't fall upon them naturally. Now cairá sobre eles naturalmente. Life sometimes must get lonely. A vida às vezes deve ficar solitária. Né? Porque tem pessoas que pensam, não, o jeito que eu pensar tá certo, é, todos os outros estão errado, é, nossa, jogando, jogando, jogando todo mundo, mas ao mesmo tempo achando que a morte não vai tocar eles um dia, que eles não são tão frágil que o pensamento, o jeito deles pensar, né? Como os, talvez os nazis achando, não, branco é maior, gente loura é maior, pessoas com isso, claro, são maior. Não, tem nada a ver com isso. Mas eles acham que eles estão certo. Então, ou pessoas que estão casadas mais com o dinheiro, que com os familiares ou com os amigos, eles pensam, nossa, pessoas só querem meu dinheiro, eu, eu, sabe, eu tenho que proteger meu dinheiro. A vida, às vezes, deve ficar solitária, né? Continuando. My eyes collide head on with stuffed graveyards. Meus olhos colidem de frente com cemitérios cheios. False goals. I scuff at pettiness, which plays so rough. Falsos objetivos. Eu brinco com a mesquinhez que é tão aspera. Walk upside down inside handcuffs. Ande de cabeça para baixo dentro das algemas. Kick my legs to crash it off. Shoot me as pernas para bater fora. Say, okay, I have had enough. What else can you show me? Diga, okay, eu já tive o suficiente. O que mais você pode me mostrar? Então, aqui, <risos> ele está falando que, mesmo não concordando, eu acho que isso, essa parte aqui, cemitério cheios, tem a ver com os meninos voltando, meninas voltando do, do, da guerra no Vietnã. E pessoas morrendo sem, sem razão. Não tinha razão para essas pessoas estar mortas agora. Com falsos objetivos, né? E ele tá falando que ele não concordava com isso nessas é, frases aqui. Mas no final, você não pode... É, você não pode... É, como se fala? Disagree. É, você não pode falar o contrário do que todos os outros estão falando, porque senão, talvez você vai ver você dentro das algemas, como está acontecendo hoje em dia com os protestos. And if my thought dreams could be seen, e se meus sonhos de pensamento pudessem ser vistos, they'd probably put my head in a guillotine. Eles provavelmente colocariam minha cabeça em uma guillotina. But it's all right, ma. It's life and life only. Mas está tudo bem, mãe. É a vida. É apenas a vida. Então, Bob Dylan, sendo o espírito livre que ele é, <risos> é fora das drogas que ele usou, <risos> mas é, ele não concordava com muito na sociedade. Ele era muito... Ele era muito progressivo para a época dele. Então, eu acho que, tipo, ele está falando se meus sonhos de pensamentos pudessem ser vistos, 
eles provavelmente colocariam minha cabeça numa guilhotina, né? Falando que, tipo, a sociedade e os políticos não iriam aproveitar do jeito dele pensar sobre a vida. Mas tá, tá tudo ótimo, mãe, ele tá falando para ela. É só a vida. E a vida continua com ou sem a gente, né? <risos> então, espero que vocês gostaram muito dessa aula em inglês com música. Eu vou deixar a música dele nos comentários abaixo. Eu espero que vocês ouvem e gostem o quanto que eu. Porque eu acho que this is my favorite song, really. Desde 15 anos, essa continua sendo my favorite song, junto com muitas músicas do Bob Marley. Então, tenha um belo dia. Beijo. Tchauzinho. <música>